ഹലോ വെൽക്കം ടു എം ഇ കിച്ചൻ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കറുമുറ കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വെക്കേഷൻ ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വിശപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിലുള്ള ലൈസോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറുമുറ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മാക്രോണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിലുള്ള പാസ്ത അതൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാക്രോണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അരപ്പാത്രത്തോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒത്തിരി വെന്തി ഒന്നും പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്രോണിയൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടായി കിട്ടേണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു വിധം ഒന്ന് വാർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൈദയാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതിയാവും നമുക്ക് ഈ മക്രോണീന് ഈ കോൺഫ്ലോറിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മക്രോണി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞോളും ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഇതിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിക്കളയുവാണ് അപ്പം പൊടിയെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ്റെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്നിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നല്ല രീതിക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും ഉള്ളിൽ ക്രിസ്പി ആകുകയില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാക്രോണി ഇവിടെ നല്ല രീതിക്ക് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് മാക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്രോണിയൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നുമല്ല സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകൊ കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചാട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഗരം മസാല ഇല്ലേ അത് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പെപ്പർ പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യ